இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் நமக்கு மூணு சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பிசின்ற மூணு பாயிண்டில் மூணு சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஏவும் பியும் டூ மைக்ரோகோலும் கொடுத்துருக்காங்க சின்ற பாயிண்டில் த்ரீ மைக்ரோகோலும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை பாருங்கள் அப்போ வாட் இஸ் த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஃபோர்ஸு பை த சார்ஜ் ஆஃப் த்ரீ மைக்ரோகோலும் இந்த சார்ஜில் எனக்கு ட்யூ டு திஸ் ஏ ட்யூ டு பி என்ன ஆயிருந்திருக்கும் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ டோட்டல் சார்ஜ் இந்த பாயிண்டில் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம கூலும்ஸ்லாம் எடுத்துட்டோம்னா ஏவுக்கு சிக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் போடுவோம் பிக்கு சிக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் போடுவோம் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் அப்போ சூப்பர் பொசிஷன் தேர்தலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வெக்டர் சமேஷன் ஆஃப் வெக்டர் ஃபோர்ஸஸ் அதுதான் வந்து டோட்டல் ஃபோர்ஸ் சரிங்களா ரைட் இப்போ ஏவுக்கு சீக்கும் இப்போ நான் வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ ஃபோர்ஸ் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏவுக்கு சியும் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நமக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கும் இவன் தான் யார் எஃப் ஒன் ஓகே இந்த பாயிண்ட் வந்து பின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே அக்கார்டிங் டு கூலும்ஸ்லா ஏ பாயிண்ட்லேயும் சி பாயிண்ட்லேயும் இருக்கக்கூடிய சார்ஜினால எனக்கு எஃப் ஒன்னு என்ன ஃபார்முலா ஒன் டிவைடர் பை ஃபோர் பை எஃப் செல்லா நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடர் பை திஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நமக்கு தெரியும் ஏசி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஓஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஓ சி ஸ்கொயர்டு ஏன்னா இது என்னது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஏசி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஓஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஓசி ஸ்கொயர்டு அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஏன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏசி ஸ்கொயர்டு தானே அப்போ நமக்கு என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏசி ஸ்கொயர்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை நான் எழுதிக்கிறேன் நம்ம ஃபார்முலா பிரகாரம் எழுதிக்குவோம் ஏசி ஸ்கொயர்டு ரைட் ரைட் இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த டைரக்ஷனில் பி எஃப் இதை வந்து நான் வந்து இது ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் இதோட டைரக்ஷனை நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கீங்க ஏ டேஷ்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே அலாங் பி ஏ டேஷ் ஓகே அடுத்து இதே மாதிரி அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது மா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடர் பை ஃபோர் பை எஃப் செல் நாட் நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் நைன் இன்ட்டு கியூ ஒன் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு கியூ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் டென் டு பவர் மைனஸ் ப்ளஸ் நைன் யூ வில் கெட் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ த்ரீ நைன் மல்டிபிள் பண்ணால் யூ வில் கெட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூ வில் கெட் டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ நியூ டென் எந்த டைரக்ஷனில் பி ஏ டேஷ் டைரக்ஷனில் கிடைக்கும் சரி சார் ஏ ஏவுக்கும் சீக்கும் அதே மாதிரி பிக்கும் சீக்கும் உள்ள ஃபோர்ஸு நம்ம என்ன கிடைக்க போகுது எஃப் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த இந்த ஃபோர்ஸு எஃப் டூ ஏன்னா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லையா அதனால் இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் அவே போட்டுட்ருக்கோம் எஃப் டூ அப்போ இதுக்கும் என்ன தான் கிடைக்கும் ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ சேம் தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு இதுவும் என்ன தான் கிடைக்க போகுது 2.16 பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா இதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் நமக்கு ஓகே ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிசி பார்த்தீங்கன்னா இதே டிஸ்டன்ஸ் தான் வரும் அப்போ நீங்கள் என்ன போட்டுக்கலாம் இதே வேல்யூஸ் போட்டுக்கலாம் எஃப் டூ வந்து இதே வேல்யூஸ் தான் வரும் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ நியூ டென் இங்கே ஏ டேஷ் டைரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன் நீங்கள் என்ன போட்டுக்கலாம் பி டேஷ் டைரக்ஷன் போட்டுக்கோங்க அலாங் பி பி டேஷ் அப்போ எனக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஒன்று இப்படி போகிறான் இன்னொன்று இந்த பக்கம் போகிறான் சரிங்களா அப்போ இது எஃப் ஒன்று இல்லையா இந்த எஃப் ஒன்றுக்கு நீங்கள் ரெக்டாங்குலர் காம்பனன்ஸ் ரீசால்வ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இவன் எப்படி எழுதிக்கலாம் நீங்கள் இவன் எஃப் ஒன் சைன் தீட்டா ஹரிசாண்டல் லைன் யார் எஃப் ஒன் காஸ் தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் இந்த எஃப் டூவை வந்து ரெக்டாங்குலர் காம்பனன்ஸ் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா எஃப் டூ காஸ் தீட்டா இவன் யார் எஃப் டூ சைன் தீட்டான்னு வரும் சரிங்களா எஃப் ஒன்னும் எஃப் டூவும் சேம் மேக்னட்டியூடு தான் ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனால் என்ன ஆகிடும் அந்த ரெக்டாங்குலர் காம்பனில் வெர்டிக்கல் காம்பனன்ஸ் வில் கெட் கேன்சல் அப்போ எனக்கு எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ அப்போ எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூனா என்ன நமக்கு இருக்க போகுது எஃப் ஒன்
அப்ப இது எங்க சார் இருக்க போகுது அப்ப இந்த ரெண்டு வெக்டர் இருக்கு இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கு நடுவில் தான் எனக்கு என்ன இருக்கும் வெக்டரோட ஃபைனல் டைரக்ஷன் இருக்கும் அப்ப இதை நீங்க எக்ஸ் காமோன் எழுதிக்கோங்க இவன் வந்து எக்ஸ் ஓகே இவன் பி பாயிண்ட் அப்ப இதோட டைரக்ஷன் எங்க இருக்க போகுது பி எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்க போகுது எஃப் ஒன்னுக்கும் எஃப் டூக்கும் நடுவில் எனக்கு அதோட டைரக்ஷன் ஃபைனல் ஆன்சர் வரும் அப்ப எஃப் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எஃப் ஒன் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இதோட மேக்னிடியூட் மட்டும் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் த்ரீ டென்டு போகிற மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டானா என்ன போடுவோம் நம்ம காஸ் தீட்டாவுக்கு பேஸ் டிவைடர் பை ஹைப்ரோட்ரானஸ் அப்போ பேஸ் எவ்வளோ வருது நமக்கு இங்கே ஃபோர் டிவைடர் பை ஹைப்ரோட்ரானஸ் ஃபைவ் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்டு போகிற மைனஸ் த்ரீ நியூட்டன் அலாங் X axis. So, superposition principle யூஸ் பண்ணி போட்டுருக்காரு ஏன் நமக்கு இல்லை ஏவுக்கு சிக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் பிக்கு சிக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் வெக்டர் சமேஷன் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ